फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी के बारे में जी फ्रेंड्स आज मैं पूरी डिटेल आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में दूंगी कि आपको कैसे इसे क्या क्या चीज़ें चाहिए रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि आपके घर में छोटे से गमले में स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे से उग जाए देखिए मेरा ये गमला जो है सात से आठ इंची का गमला है मुश्किल से छोटा गमला है और उसमें देखिए स्ट्रॉबेरी कितना अच्छा फला हुआ है देखिए आपको बिल्कुल तीन और चार ऊपर में भी एक देखिए छोटा सा है चार तो बिल्कुल आपको सामने दिख रहे होंगे चार चार स्ट्रॉबेरी इसमें फल रहे हैं पीछे भी फूल निकलने शुरू हो गए हैं और ये जो एक स्ट्रॉबेरी आप सामने देख रहे हैं ये बिल्कुल रेड हो चुका है मतलब ये खाने के लिए एकदम तैयार हो चुका है और दोस्तों मैं बता दूँ ये प्लांट मैं कुछ ही दिन पहले लाई थी मतलब दस से पंद्रह दिन पहले लाई थी और देखिए कितना अच्छा ये जो प्लांट्स है ये फ्रूटिंग देने लगा तो कैसे इतना जल्दी ये फ्रूटिंग करने लगा उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी मेन रिक्वायरमेंट खाद की यानी फर्टिलाइज़र की तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है इसको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है और क्योंकि स्ट्रॉबेरी आपको खाना है तो इसमें मैं कहूँगी कि आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज मत करिए आप अगर इसमें खाद कोई दे रहे हैं तो एकदम ऑर्गेनिक खाद दीजिए तो मैंने क्या किया है वो मैं आपको बताऊँगी तो मैंने इसमें जो किया है मैं इसको ले आई खरीद के स्ट्रॉबेरी के प्लांट को और इसको तीन से चार दिन तक मैंने इसको छोड़ दिया इसमें कुछ भी नहीं डाला नथिंग कुछ भी नहीं मतलब वन वीक के करीब मैंने इसमें कुछ नहीं डाला सिर्फ और सिर्फ पानी दिया क्योंकि पानी भी आपका चेंज होता है वो नर्सरी वाले का पानी और आप घर पे लाके जो पानी डाल रहे हैं ना तो वो डिफ्रेंसेज हो जाते हैं तो प्लांट्स को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है उस पानी के साथ भी तो आ, मैं इस प्लांट्स को लेके आई और पानी मैंने आ, दिया जब ड्राई हो गया इसका ऊपर का लेयर थोड़ा सा लेयर क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट स्ट्रॉबेरी के प्लांट को फ्रेंड्स नहीं होती है तो हम तभी ये तब पानी जो है सूख जाए इसका कुछ हद तक तभी इसमें पानी दें नहीं तो ये प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं तो जब थोड़ा पानी सूख गया तो मैं इसमें पानी दी दो दिन के बाद क्योंकि ठंडियों का टाइम ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं तो दो दिन के बाद मैंने इसमें जनवरी का मंथ है तो ज़्यादा मैंने इसमें पानी जो है नहीं दिया जनवरी के मंथ लास्ट मंथ में मैं लेके आई थी अब ये शुरू हो गया फरवरी का मंथ शुरू हो गया है तो उसके बाद मैंने इसमें पानी दिया और पानी इसको एक हफ्ते तक एडजस्ट होने दिया इस पानी के साथ में और एक हफ्ते के बाद में मैंने क्या किया कि गोबर की खाद और थोड़ी सी उसी में मिलाई मैंने वर्मी कंपोस्ट यानी कि समझ लीजिए कि एक मुट्ठी जो है मुट्ठी मेरी छोटी होती है बड़ी नहीं होती है तो एक मुट्ठी गोबर की खाद मैंने ली और एक ही मुट्ठी वर्मी कम्पोस्ट मैंने ली और दोनों मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद में एक मुट्ठी के करीब मैंने दोनों को मिक्स करने के बाद एक मुट्ठी के करीब ले करके और साइड में होल बना करके और मैंने उसमें इसको भर दिया इस जो खाद मैंने बनाया उसको भर दिया और भर करके और फिर से पानी मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि पानी सूख चुकी थी उस टाइम तक तो फिर से खाद डालने के बाद मैंने जो है पानी इसमें डाल दिया उसके बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला और बस छोड़ दिया और 15-20 दिनों के बाद देखिए नतीजा कितना बढ़िया है ये हमारा एक स्ट्रॉबेरी तो बिल्कुल पक चुका है और तीन तीन चार चार स्ट्रॉबेरी और देखिए छोटे छोटे से हो चुके हैं तो ये भी कुछ दिनों में पक जाएंगे तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है अब एक बार मैंने खाद डाल दिया है अभी कोई खाद की ज़रूरत नहीं है वो खाद इनका काम करेगा क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है तो बस उसी में वो जो है इस साल की जो है फ्रूटिंग जो है पूरा कर देंगे पूरा रिक्वायरमेंट फिल हो जाएगा जो मैंने एक मुट्ठी खाद भरा है इनके गमले में उसी से इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी बस इनको पानी देते रहिए और दूसरी बात यह है कि इनको मिट्टी से बचाइएगा मिट्टी में टच ना करें जैसे गमले के ऊपर लगा दीजिए जो साइड में है वहाँ लगा दीजिए देखिए मैंने नीचे जो स्ट्रॉबेरी की पत्ती होती है उस वो सूख गई थी वही मैंने नीचे लगा दी है तो स्ट्रॉबेरी के पत्ती से जो है स्ट्रॉबेरी हमारा जो फ्रूट है वो टच कर रहा है यानी कि स्ट्रॉबेरी का जो ये फल है ये आपके मिट्टी में टच नहीं होना चाहिए क्योंकि मिट्टी से अगर टच हो जाएगा तो आपका जो स्ट्रॉबेरी है उसमें फंगस लग जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा 
तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और न ही हमें जो है इसमें स्ट्रॉबेरी को नीचे मिट्टी में लगने देना है आपके पास कोई भी स्ट्रॉ अगर ड्राई स्ट्रॉ हो किसी भी तरह का वो आप लगा सकते हैं नहीं तो आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं और मैं स्ट्रॉबेरी के नीचे जो है न्यूज़पेपर भी लगा देती हूँ अभी मैंने लगाया भी था लेकिन आप लोगों के सामने वीडियो बनानी थी तो मैंने हटा दिया उसे लेकिन मैं स्ट्रॉबेरी के जस्ट नीचे वहाँ पे पेपर भी छोटा टुकड़ा पेपर फाड़ करके और लगा देती हूँ जिससे कि स्ट्रॉबेरी को पेपर के टच में आए ना कि मिट्टी के तो मतलब मेल मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आप स्ट्रॉबेरी को जो फ्रूट है उसको मिट्टी में टच ना होने दें तो यही है दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे से फल देगा स्ट्रॉबेरी का प्लांट और एक आपको और ध्यान रखने की बात है कि नर्सरी में जब भी आप खरीदने जाएं तो अच्छी क्वालिटी का नर्सरी का पौधा खरीद के लाएं आप देखें हाइब्रिड वैरायटी वाला जो है वो खरीद के लाएं ये मेरा जो स्ट्रॉबेरी है ये हाइब्रिड वैरायटी का है तो आप जब भी खरीदें तो हाइब्रिड वैरायटी का खरीदें जिससे कि स्ट्रॉबेरी काफ़ी बड़े होंगे काफ़ी अच्छे होंगे काफ़ी जूसी आपको मिलेंगे क्योंकि अगर देसी वाले लेंगे तो वो बहुत छोटे निकलेंगे जितने बड़े आपको ये स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं इतने बड़े नहीं मिलेंगे तो अच्छी क्वालिटी का ले थोड़ा सा पैसा अगर ज़्यादा ही लगे तो कोई बात नहीं है आप थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा के ही स्ट्रॉबेरी का प्लांट लाएं और मेच्योर थोड़ा सा लेके आए मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा ना लाएं थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए पौधा जिससे कि अच्छे से जल्दी ग्रोथ हो सके जल्दी फ्रूट आपको मिल सके तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर लीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली बार नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय कीप गार्डनिंग